ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂದರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆರೇ ನಿಮಿಷದ ವಿಡಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಡಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಉಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ಡಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಫೈನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ವಿತಿನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಸಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಉಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಅನ್ನೋವು ಇದ್ದಾವೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಮೇಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಸಸ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿ ಹಿಂದೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಐ ಟಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಒ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೇಟಾ ಬೇಸು ಈ ಡೇಟಾ ಬೇಸನ್ನು ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೀತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕೇಸ್ಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾದಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ
ಅನರ್ಹ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವರನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಅನರ್ಹ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನರ್ಹ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅಂತ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡರದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಡೆಡ್ ಲಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ತಮ್ಮ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಪಕ್ಷಾಂತರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಅವರನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಡರ್ಗೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದು ನಂತರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ನಂತರ ಅವರು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲಾಜಿಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀನಾಮೆ ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಡೆಡ್ ಲಾಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳುನಾಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಂದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಈ ಡಿಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥ ಕೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಕರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೇಸಸ್ಸನ್ನೇ ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸ್ಪೀಕರು ಈಗ ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ಅನರ್ಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹೊಸ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐ ಆರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗುರುದ
ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಯಗಿನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಲೋ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೀಸ್ ಟಾಕ್ ಅಂತ ನಡೀತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಇದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೀಜನಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಷ್ಯಾ ಚೈನಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇದೇ ರೀಜನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇಪಾಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ದೇಶಗಳ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ತಾನು ಪ್ರೊಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಈ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಟ್ರೇಡ್ ವಾರ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ನಡುವೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸದೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಶುರು ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಚೈನಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಎ ರಷ್ಯಾ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎಸ್ ಎ ಇರಾನ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಚೈನಾದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ವುಹಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಚೈನಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಏಷ್ಯನ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ತಾನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಎಮರ್ಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೈನಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚೈನಾ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಥವಾ ಈಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಚೈನಾ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿಬರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೈನಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಸವಾಲಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸವಾಲು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸೀಸು ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸವಾಲುಗಳಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇವುಗಳ
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೈ ಗ್ರೋತನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನೋವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪವರ್ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾತ್ರನೇ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಬನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಲರ್ನಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಯುತ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂಥ ಯುತ್ತು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಥಿಯೋರಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ರೆಂಟೈಸ್ಶಿಪ್ಸ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇವರು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಯುತ್ತು ಎಜುಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಜುಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರೆಡಿನೆಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಾಬ್ ರೆಡಿನೆಸ್
ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಸಿ ಎ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಚೆನ್ನೈ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನದಿಗಳ ಫ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಪೂರ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಚೆನ್ನೈ ಇವತ್ತು ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಸಿಟಿ ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಇವತ್ತು ನೀರಿನ ಅಭಾವದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐರಣಿಯನ್ನು ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐರಣಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಐರಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸರೋವರಗಳು ಇದ್ದಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತನು ಐರಾನಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳ ಆಫೀಸ್ಗಳನ್ನ ಈ ಲೇಕ್ಗಳಿಂದ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹದಿನೈದು ಲೇಕ್ಗಳು ಈ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಲೇಕ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೋಟಿಸು ಈ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹದಿನೈದು ಲೇಕ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಇದಾದ ನಂತರ ಇವರು ಕೊಡುವಂತ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕತೀಯ ಡೆನಾಸ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಲೇಕ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಏರಿಯಾ ಈ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಕಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಐಡಿಯಲಿ ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಷಯ ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೆಲಂಗಾಣವೇ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಕತೀಯ ಅಂತ ಈ ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾಕತೀಯ ಡಿನಾಸ್ಟಿಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರೋವರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರು ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇವರು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಬಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ನೀರಿಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಡಾಗ್ ಫಿನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವೆರೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಂಗ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಡಾಲ್ಫಿನನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ಗ್ಯಾಂಗಿಟಿಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಈ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಯಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾ ರಿವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೆಸೆಲ್ಸು ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೈರನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೌಂಡನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ವೆಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ಸತ್ತೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಜಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆಲರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೆಸೆಲ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಬರೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ನಮ್ಮ ವೆಸೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೇಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ವೆಸೆಲ್ ಗಳು ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪೇಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರನೇ ಅಂತಾನೆ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗಳನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್
ನಂತರ ಏರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಯಾನೇ ಈಗ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಚಿಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ವೈಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಂತರ ಆರ್ಚಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೈಟ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಫಾನಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಾ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಆರ್ಚಿಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಷಿಯಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಬರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ದೇಶಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಡಿಬೇಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಂ ಪಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲವೋ ಆ ಎಂ ಪಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದುವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾರ್ ಟು ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ಟೂ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ರೋವರ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್
ನಂತರ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದವನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು ಆಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಜುನೋ ಮಿಷನ್ ಆಧಾರವಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು ಇದು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಆಯಿತು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀವು ನಾಳೆ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ